いい値段出したね3500円<笑>これ私一人のやつまあこれでもだいぶ減ったんよ食器とかねそれからね作り物も好きなのでいろんなもの作ってるので<笑>断捨離をしたい断捨離をしたいんですよねいらなくなったものがお金に変わるそんな夢みたいな話を現実にしたフリマアプリ商品の写真を撮って説明を添えて値段を決めるだけスマホ一つで出品できちゃうお手軽なサービスです実はこのフリマアプリを使って社会問題に取り組む自治体が鳥取県にありますどうぞはい、ありがとうございます去年9月大手フリマアプリのメルカリとタッグを組んだのは鳥取県南部町メルカリ内に町のショップを立ち上げたのですが実は出品された商品にはある特徴がこちらに並んでいるピカピカの品々実は空き家に眠っていたものなんです全国で年々増える空き家南部町にも6年前の時点で180棟の空き家があることが分かっています中の品物をゴミとして出さないということが私たちの一番の大事なことですリユースをするメルカリを使って空き家、ゴミなどの社会問題に取り組む狙いですそんな活動を広げようと先月ある教室が開かれましたポチはい出品が完了しましたはい出ました、はい、おめでとうございますその名もメルカリ教室ネットがよくわからない人に出品のノウハウを伝授する超独自の取り組みで参加者は早速実際に出品に挑戦この上からおうおうそこの上から？基本とかあの。これなんか若いかよこれ。若いけん。知らない現代のこの。これか。慣れない商品撮影に四苦八苦する場面も。こちらはメルカリ初挑戦の黒木さん。スマホ操作が苦手なためこれまで敬遠してきたメルカリでしたが。やってみたかったんですよ。人に聞くのも恥ずかしいし、売るものがいっぱいある。ならば、いっぱい売ってもらいましょう。教室が終わると。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。取材班は早速黒木さん宅に。絵画や置物などが飾られたアンティーク調のおしゃれなお家。40年ほどお住まいとのことで家に眠っているお宝を探しますひどいものがあるんですよこんなのとかも本当は出したいんだけどねそれなりにお高かったものが続々ぐちゃぐちゃ<笑>ってきますか私ねあのタンスはタンスは置かないので多いって言ったってこれ私一人のやつまあこれでもだいぶ減ったんよ減らした結構、うん、量ありますよねある<笑>だからもうちょっと減らさないけんのんよ売りたいものがたくさんありすぎるのでこの日は好きでつい買ってしまいがちだという黒木さん自慢の陶器を中心に出品これはね結構ね高かったと思うんだからねあ本当ですかうんい,いくらぐらいで買ったんですか3あんまりあんまり主人は言われんだから3万ぐらいで買ったんだからねああそう、うん、教わった通りスムーズに出品していく黒木さんこんなものも持ってきましたこれ何ですか金庫,金庫昔の金庫金庫,金庫昔はね小銭いっぱい貯めとったの<笑>だけど今もう持っていくと換金すると手数料取られるから<笑>木製の木箱でしょうか古いもので結構ダメージがあるようですがこれも出品してみることにこれ価格はいくらにしますいくらにするこれ難しいですね<笑>まあ三千円ぐらいだったら買うな。三千円するか。送料を考えて
3500円と割と強気の価格設定この日は6つの商品を出品しました後日再び黒木さんを訪ねると一つ売れました一<笑>つしか売れてないんだけど売れたのはなんとあの貯金箱そ,こにそうそうそうそうなんかマニアックな人がいらっしゃるなと思って<笑>というわけで初の発送作業梱包して近くの郵便局に<笑>はいじゃあ今日お出しときますねあもうこれで終わりですか、はい、おすごい簡単これからどんどん持ってきますので<笑><笑>あっという間に終了あとは相手に届くのを待つだけ、まあ、なんとかできましたとっても楽しかったですもっともっと続けていきたいと思ってます断捨離していきたいと思いますこうして蝶にまた一人メルカリユーザーが誕生蝶は今後もこうした教室を開催するとしていますまあ、空き家であったり、お家の家財っていうものを捨てずに、またどこかの誰かに使ってもらって、えー、皆さんがリユースの意識を持って、これから暮らしていただくっていうのが、これからのまちづくりにとっても大事なことだなっていうところでリユースで SDGs な社会に、皆さん、そのいらなくなったもの、欲しい人がいるかもしれませんよ。